はい、えー、皆さんこんにちは拓也でございます、えー、今回ね、えー、動画なんですけども、えー、ウエストビレッジを散策するっていうね、えー、企画でございますあのこれはね今後編を撮ってるんですけどもあの前編ではですね、えー、ジャズクラブ巡りというところで、えー、有名なところをですね、えー、紹介させていただきました、えー、今回のねこの後編ではあのウエストビレッジのね、えー、街並みをちょっと楽しんでいただこうというですねあのそういった企画でございますあのー、またねミッドタウンとも違うしハーレムとも全く違うね雰囲気がありますので、えー、そちらをですね、えー、楽しんでいただければと思いますそれではね、えー、早速行ってみましょうはい、えー、これがね、えー、ウエストビレッジのもっとね中に入ったね場所でございますはい結構ねアパートそのものもすっごい古いお店が多くて歴史あるね街並みなんですよでねこういうね各アパートの1階にはあのいろんなねちっちゃいお店が入っててすごいねブティックだとかこれはね今ワインショップとかもあるんですけどもブティックとかね洋服屋さんとかね結構プライベートブランドのね、えー、洋服屋さんなんかもすごくたくさんあるので散策するだけでもね結構一日使っちゃうぐらいですね結構ほらこういうお店も雰囲気あるでしょでねこのねマクナルティっていうねあのお店がこれコーヒー屋さんなんですけども世界各国からねいろんなね種類のコーヒーをあとコーヒー紅茶ねえそれをね集めて売ってるお店でございますはいこんなね場所ですね他にはねやっぱ洋服屋さんとかが多いですねこんな感じでねちょっとね歩いてみましょうかねね、街並みでございます、はい、結構すごいでしょまたね全然雰囲気が違くてねはい、えー、でねあのこのねウエストビレッジなんですけどもね昔はねあの結構頻繁に来てたんですよっていうのもやっぱりあのジャズクラブがいっぱいあるでしょ、ね、そこにいろいろね通い詰めたわけでございますよいい音楽を求めてねでもね最終的にはねハーレムに行っちゃったんですよねはいもうちょっとね、中の方をね、あの入ったところをちょっと見ていきたいなと思うんですけども、ここはね、やっぱり観光客もすごく多いです、で、あの白人さんがね、やっぱり多いんで、あの治安はね、本当にいいと思います、はい、ただね、あんまりね、奥の方に入りすぎちゃうと、ちょっとね、雰囲気が悪くなったりするんで、あのそこだけはね、ちょっと注意していただければなというふうに思います。ではね、もうちょっとね、歩いてみましょうかね。はい、これがねウエストビレッジでございますよ、うん、あのさっきのねなんていうのいろんなお店があるところに比べると本当にね住宅街なんですけどもあのやっぱりね雰囲気は違いますよねなんかね昔ながらのニューヨークっていうね感じがまだここには残ってたりすると思いますねすごいでしょいい街でしょ<笑>でねあのー、この辺りねはい、あのすっごくねおしゃれであのやっぱねいつかはね住みたいなと思うんですけども大体ね家賃の相場はワンベッドルーム、えー、リビングダイニングともう一つベッドルームがついてね大体ね相場としてはね2500ドルから3500ドルの間でございますはいあのしかもさ超古くてあのめっちゃねあの狭いんですよそう狭くて古いのにあの家賃30万円ねこれふざけてるよねだって東京でさ30万円のさ出そうと思ったらさ都心でさ超綺麗なさマンションとか住めるでしょねでもニューヨークだと超ボロボロで狭くてあのー、雰囲気のある楽しい街に住むには30万円必要というねとんでもないことでございますはいさあだいぶねあの元に戻ってきたので。えー、バーとかねあるとやっぱり騒がしくねなりますねはいちょうどねスモールズのところに戻ってきましたねはい<笑>はいえー、とね、えー、前編でね、えー、紹介したこのビレッジシガーズなんですけどもちょうどねここからあのー、当時のね x ジャパンのメンバーが出てきたわけでございますここに立ってねタバコ吹かしてねタバコ吸ってね、えー、やったわけでございますねはい、ちょうどね彼らが出てきた時に見た光景っていうのが、えー、こんな感じですね
、はい、ちょうどね、えー、ここにね、えー、彼らが立ってたわけでございます。はいおおリリリアアアアアアアアアリリリリリリアリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ遊びに来,、ね、来てくれたねあの人でしたね、はい、やっぱね観光客が多くてこうやってね街中に出てくるとねやっぱねそこに来たね観光客とかにねやっぱねばったり会うんですよね<笑>そうこっちはね全く覚えてなくても向こうがね覚えててくれたりだとかねやっぱりあのニューヨークって街はねやっぱ狭いですよ、うん、本当に狭いと思う、うん、なかなかね、えー、面白い世界でございますはいはい、えー、というわけでね、えー、今回の動画なんですけれどもニューヨークのウエストビリッジ、えー、こちらをね、えー、2回にわたってお届けいたしましたまたねハーレムとも全く違うしミッドタウンともね全く違うあの魅力がある街だったと思いますはい、えー、今回のね動画楽しかったと思ったらぜひ、えー、高評価、えー、またねチャンネル登録もよろしくお願いします、えー、これからもねあの楽しいニューヨークの街を、えー、動画でねお届けしていきますのでぜひチャンネル登録ですねよろしくお願いいたしますそれでは皆さん、えー、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた